வெல்கம் டு த்ரெட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேபி பேண்ட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் நியூஸ் பேப்பராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இப்போ என்னோடய மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் செவன்டீன் இன்ச்சஸ் எடுக்க போகிறேன் லென்த் செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸோ டோட்டல் ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் கீழே வந்து சீம் அலவன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஆங்கிள் ரவுண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டாப்லேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சீம் அலவன்ஸ்க்கு மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஹிப் மெஷர்மெண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து க்ராச் லென்த் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ரெண்டு பாயிண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்ராச் வித் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஸோ இப்போ க்ராச் வித்லேருந்து ஆங்கிள் ரவுண்ட் மெஷர் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட் ரெண்டையும் ஸ்லாண்டிங் லைனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து டூ இயர் பேபிக்கான மெஷர்மெண்ட் ஸோ இப்போ க்ராச் வித்தில் ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நம்ம பேட்டர்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபேப்ரிக் சூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு டிஷர்ட் பழைய டிஷர்ட்டை தான் ரீசைக்கிள் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா காட்டன் ஃபேப்ரிக் இருந்ததுன்னா நல்லது இல்லை ஃபெனல் ஃபேப்ரிக் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பேண்ட்டுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஃபேப்ரிக்காக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நான் இந்த பழைய டிஷர்ட்டில் காலர் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பேட்டர்னை வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு செட் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பேண்ட்டை ஃப்ளிப் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ டோட்டல் ஃபோர் லேயர்ஸ் பேண்ட் வேணும் நமக்கு இது நான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்டெப் வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக துணி பத்தலை ஸோ அங்கே வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னோடய பேட்டனை மேலே வச்சு கட் பண்ண போகிறேன் பட் கவலைப்படாதீங்க ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு எங்கே துணி இல்லையோ அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சின்ன ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர் லேயர்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேண்ட்டு வந்து ரைட் சைட்ஸ் வச்சுட்டு லாங் க்ராஷேக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடுறோம் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன்று மேலே ஒன்றா வச்சுட்டு ரெண்டு க்ராஷேயும் க்ராஸ் ஐம் சாரி க்ராஷ் லென்த்தையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் சைடையும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் க்ராஷும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போது பாட்டமாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நம்ம சீம் இலவன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணி பின் பண்ணோம்னா இட் வில் கிவ் அ பெட்டர் லுக் பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா இந்த மாதிரி லேசஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே இந்த மாதிரி பாம்பாம் லேஸ் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போ டாப் எலாஸ்டிக் கேசிங்க்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன் இன்ச் ஃபோல்ட் பண்ணி நான் அயன் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் பாருங்கள் நான் அயன் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமும் பின் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்லாம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியும் பட் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் கேப் விடலாம் அது ஏன்னா இந்த எலாஸ்டிக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் மேலே கேசிங்கும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் லெக்கோட இன்சைட் பார்ட்டை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் கேசிங்க்கு நம்ம டூ இன்ச்சஸ் கேப் கொடுத்துருக்கோம் எலாஸ்டிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு 
நான் யூஸ் பண்ணுற எலாஸ்டிக் ஒன் இன்ச் எலாஸ்டிக் இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம டோட்டல் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் மைனஸ் த்ரீ டு ஃபோர் இன்ச்சஸ் நான் இங்கே வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய டோட்டல் ஹிப் மெஷர்மெண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸோ எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம ஒரு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டோன்னா ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்னொரு எலாஸ்டிக்கை இன்னொரு எண்டை வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சேஃப்டி பின்னால் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் வந்து எலாஸ்டிக்கை இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட பேண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நீங்கள் எலாஸ்டிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த எலாஸ்டிக் திரும்பாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு மார்க்கையும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஒரு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் பட் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூராக இருக்கும் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ எலாஸ்டிக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு கேப்பை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க பேண்ட் ரெடி ஆயிரும் இதே மெத்தடை நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் தைக்கலாம் பாருங்க இது வந்து நான் ஒரு பழைய டிஷர்ட்லேருந்து தைச்சேன்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் தட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்